Hi, I'm Lai. I'm Michelle. And today we are going to react to get to know BGYO and their first impression of each other. Yon. So kanina nag-react ako dun sa parang helpful guide nila. Kaya lang, um, medyo maikli siya kasi hanggang parang dun lang sa time nila ng from Star Hunt mm-hmm. to The Light. The light. Eh, syempre, ba, ang dami na nilang naging bag na dami. Ang dami na nilang naging comeback. So, yun. Medyo parang if ever magha-guide ulit kami yung medyo mahaba-haba. Yung mas maraming ang uh, dami na information. Well, anyways, let's start. Hello po! Hi guys! I'm Jello, the child. Hello! 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 Angelo was recommended by one of our coaches. Uh, Angelo is a dance uh, group. Oh, oh, si oh, 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 Nine hours. Pagkatapos nung sa gabi, then he put it in the dance studio para mag-training at mag-practice kasama ang kanyang dance group na pupunta sa stage para mag-compete. Wow. At uh, we were very proud of him that he competed. I think the group landed six or eight place wow. among among 50 uh, dance groups, dance groups. So that was quite an achievement and quite uh, an experience for him before he finally decided to be full-time trainee uh, for Star Hunt Academy. Si Jello naman, ayan, he's the tallest one. Wapo? But also, yung ano, he looks serious, pero makulit siya sa totoo. Kay Jello, yung pagiging passionate niya sa lahat ng mga ito. Karabi yung wapo niya, Jello. Start with Jello. I think his leadership is... Ayan, ah! Ang mga na dito! Oh, yung mga dalay niyo ba? Dancer po. Si Dancer. Dancer po. May kikwento po ako, si Miki po. Nung bagong pasok po siya dito. Wait, parang siya. Diba kailangan yung open time? Um... Nung one time, uh, hahabol kasi siya sa pyesa na dance na kailangan namin i-perform. Tapos tinuturuan ko siya. Ayaw niya magpaturo sa akin kasi... Ayaw, <laughs> kasi ayaw. akala niya hindi daw ako dance. Hindi naman po sa ayaw ko magpaturo. Pero akala ko lang po talaga hindi, hindi po sila. Okay, next impression. Ako kay Jello, first impression. May ingay. Okay. <laughs> kasi yung tawa niya yung pag tumaka sa high pitch. Wow! Kunya Jello was funny, and he was tall. Ay, he's still tall. <laughs> he was <laughs> And I know Kunya Jello from 18. Oh. Ako naman po, ano, kalog. <laughs> Kasi, ano, parang yung mga kasundo ko talaga siya nung naki- naki- nakita ko siya. Una ko pong nakilala. Si Jello, okay. parang, mm. ano, parang joker na tumatawa din sa sarili niya. Tapos minsan tumatawa ka. Minsan tumatawa kahit ito lang joke. Kahit ito lang joke. Kapag pinaalala na ako. Happy happy lang ito. Oo. Thank you guys. Tinis na po. Ang ini na? Akira naman ay nilapit ng uh, isa sa aming kaopisina. Nagsimula si Akira sa pagiging isang aktor. Oh. So, naging bahagi siya ng ilang Ay, seri. Ah, Ayan din siya. 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 Bago namin siya inibitahan na uh, maging trainee para sa idol group na ito. And Akira is half Thank Filipino, you. half Japanese. At si Akira talaga, he's the boy next door. Oh, Tinan niya, bait bait siya talaga. Yeah. <laughs> I love being gano'n. And then si Akira naman yung laging siya nakasmile. Pag nakakasalubong mo siya, laging siya mabuha ba? Mabuha nga talaga. Akira's a charm. His soft-spoken personality and his genuine respect to people really gives you an idea on how he was brought up. Si Aki, ano po, mabait talaga. Yun yung muna kong impresya. Kasi sa itsura niya pa lang, parang hindi ka, parang ano po, alam mo yung hindi po gumagawa ng kasalanan. Uh, <laughs> Parang ganun. For me po, Kuya Aki sounds like my classmate po. When I was in the audition before, 
Kuya Aki's like, oh, hello, hello. What are you doing? Where are you? <laughs> like that. Very welcoming po. Uh, ako din, same with me. Ah, uh, naalala ko nga pala. Din. Kaya nga pala galing ng Chicago, Illinois, nung sinig. Siya yung ka-team up ni AC. Oo. Oh. Yarn. Yan lang siya ang song kasi nauna. Kaya kilala ko si Nate. Tayo na ulian na. Kinuha mga days kung ano information na bubura na agad sa otak ko. May ano to auto restart. So, very mabait pero may vibe. Kaya para sa mga na sila, parang nagkanya na sila. Ah, and I always ask Kuya Aki, uh, what's happening in the audition? Yes. Yeah. Tapos kay Jelle naman po kasi, 'di ba? Ako isa po sa pinakaunang uusap sa kanya. Pero nung nasa nakatira na po kami sa isang bahay, hindi po kami gano'ng nag-uusap talaga. Kasi parang ang pinakausap lang po namin. Uy, kumain ka na? Oo. Ah, okay. <laughs> okay. <laughs> Pero yun po, eventually na-build po yung relationship. Eh, naging close po. Uh, tawa lang ng tawa. <laughs> Pumasok po ako, kanroommate ko po si Kuya Aki and Nate and uh, other trainees po. Na- okay. Another trainee uh, po. And then, ano the yun? <laughs> and then, ayun, ayun po, since sila po yung madalas na nakausap and Kuya Aki is the oldest doon sa room. So, I feel like he's the kuya po. John, I'm Jay. Oh, okay. Yeah. Naalala ko si JL, eh, narekomenda ng isang kasamahan. Si JL naman, eh, veterano sa singko. Oh. So, we're looking also for somebody who can be a part of it. And JL, smiley eyes. Siya talaga yung mukhang Pilipino. Join a lot of singing contest kahit sa ibang stasyon, kapilang stasyon na yung bahagi siya doon. More sad. And so, I felt he has potential to be part of this idol group. Si JL naman, ano siya? Siya na yun, no joke. Siya yung makulit actually. Si JL makulit siya talaga. Ito lang mahihain, pero makulit yun talaga. Tapos yung kay JL naman, pagiging natural niya, kung ano yung nakikita mo yun na yun. And JL, JL with his very laid-back character just makes you want to hang out with him every day. Yay! Ah. <laughs> si JL po, yung nangkita ko pa, alam niyo po yung parang ano? machete. <laughs> Ma, yung Pilipinong-Pilipino. Oo, oh, di ba? Yeah. Ano yung nakausap ko po? Kalog. You know, parang si JL, ganun. <laughs> Yeah, JL was muscle, is muscle man. Eh, wala na. Cecilia. Ano yung palit na siya siguro ng katawan? Yeah, JL is like the armored titan. Armored titan! So, what's going on? For me, Kuya JL, dati po, nanotice ko po is parang may lig po siya sa shoes. Oh, and the first day of boot camp, I asked Kuya JL, did you bring training clothes? And he had jeans only. Pinahira mo ka ni Akira. Puro pang forma yung talaga. Puro pang forma yung talaga. Other rules. Ako na lang yun. Ako po, kasabay ko po kasi si JL mag-audition. So, siya yung tipong tao na feeling ko makakasundo ko kapag nasa school kami pareho. Bakuli ako, JD. Ba yan yung pinapasa? Di ba? Iba talaga yung mukha niya. Pasok talaga sa visual eh. Pag pasok natin, tayo lang mag-usap pa. Pag baka hindi natin makasundo yun ng dyan. Pero yun yung ano ko sa mga ano, yun yung mga wellness tingnan. Oo, true. Di ba? Grupo ay si Miki. Si Miki also was recommended to us and we interviewed him and then asked him to do a few raps. Meron naman potential sa rapping to battle. Oh my God, yung hair niya! Simula yun si Miki. Oh my God! The hair! Rap and everything else. Siya yung huling naging miyembro ng aming idol group. Si Miki, yan yung ano. Si Miki honestly, kanayin ko. Pero siya yung mysterious type. Means na kala nila, hindi nila alam kung ano. Pero sa totoo, mabait siya. And then yung kay Miki naman, yung pagiging professional niya, siguro nadala din sa character na binigay natin namin sa kanya. Miki naman, we get along a lot when it comes to styling, as he's probably the fashion enthusiast. I think he's actually the sweetest. Miki, I thought, I asked, I asked our boss, who's the right there announcing there's gonna be a member. I asked our boss, what's the new member like? And then they told me he's very similar, different face, but kind of same body and same per, kind of personality and interests. Oh, look at Luger. Luger. May kumalat na parang chika na may kulay daw yung buhok nung bago man. Luger. Tapos pagdating mo lang tama. Pero na nakita na po namin siya bago siya pumasok. 
Tapos nung araw kasi yung, yung nagpakilala po sa kanya, kilala ko po. Tapos meron siyang picture kasama yung isang post ko. Ay! Eto ka ako yun, sabi ko. Sa so, dami niya po, namin oh. siya. So first impression ko po kay Mikins yung cool kid po, na mysterious, mysterious type po. Yeah. Ako naman, ako naman napansin ko po una sa kanya yung mga accessories niya. Mm-hmm. <laughs> Kasi ako, before, naghahanap talaga ako ng mga ganun. Tapos nakita ko sa kanya. Tapos, tinanong ko agad, sabi niya, customized. So, na-amaze ako. Parang gusto ko itry, pero ang hira. <laughs> ah. Ako siguro, ay, kukunik ko na lang. Pukunik ako kayo sa dito. Eh. Like, uh, siya siguro yung tipong sobrang magiging close ko. Pero may mga arguments kami, pero sobrang close kami. Yeah. So si Nate, ang tanging na iwan dun sa audition uh, na yun, na naganap for Star Hunt Academy. Pero even before that audition, veterano na po si Nate ng mga dance uh, competitions from oh. Dance Kids to World of Dance Philippines. Eh, naging bahagi na po si Nate nito. So, marami na po siyang natutunan at marami siyang experience na na may babahagi. And Nate also had his uh, formal training in dance in Chicago sa state. So, isa po siya na nag-represent <laughs> ng second generation <laughs> Filipino-Americans. So, natutuwa kami na uh, Nate decided to be based in Manila and to be part of this group. We start with Nate. Si Nate is the youngest one. Pero siya yung itsurang quiet, pero kung sasayaw siya, iahataw niya talaga at bibigay niya lahat. Parang nagtatransform siya. Siguro yung kay Nate, yung kakulit niya sa set, yung kailangan parang masaya lagi, ganyan. Nate Boy, being the youngest, just makes you want to take care of him. I love his curiosity and his innocence and his huge respect to people that he looks up to. Hey! Oh! <laughs> <laughs> no! Una ko pong nakita si Nate. Uh, Sing, Jael, para ano ko na nga po. Ayun ako lang siya, pero para Pero um, hindi ko siya kinakausap no, kasi ano, English era. Ah, 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 true. But now I talk to Kuya Jael a lot. Yes. Ako po, first impression ko kay Nate sa boot, bootcamp po. Uh, yes. Parang hindi ko, ga, gusto ko siyang kausapin ng kausap, pero hindi ko makausap kasi. English era po, parang, ay, baka hindi ako maintindihan ganun. Pero nung nakausap ko po siya, sobrang fun niya lang po. Tapos parang, Go with the flow na tao. Eh, hindi ko nakasundo ko naman po siya. Kagad din. Yeah. Kano na nang tinatawa sa nung dalawa ko? No. <laughs> kay, kay Nate po, uh, actually, uh, ang first impression ko po is, he knows how to dress well po talaga. Because when I saw his outfits po, sobrang, that's cool bro. And then, <laughs> And then his uh, outfits parang, wow, mahal niyan, bro. When he came to our bedroom, we were, we were having conversations so long about like fashion and stuff. Um, ako kay Nate, uh, impression ko sa kanya, syempre, dancer, uh, before ako pumasok sa Star Hunt Academy, yeah. nag-research, research, nag-research, research na ako kung sino ba sila, yung mga kasama ko. And, Feeling ko nung una hindi kami magiging close kasi siguro um, pinagsasabay ko kasi yung training ko sa labas with Star Hunt. So habang tumadagal naging close ko na rin sila lahat, lalo na si Nate. And lately na-realize namin na parehas pala kami ng, sa personality test. Like if Jake. Yeah. I'm with yeah, I. So feeling ko talaga dami naming pinagkakaintindihan ng mga bagay. Yes. yes. And also, okay, Nate po, before I joined Star Hunt Academy, I was uh, stalking all their profiles. And then Stop. I came across Nate's uh, IG, IG account and nakita ko, wow, 30 plus, uh, 30 plus, I mean, 30 yeah. plus K followers on IG. And then I, uh, I saw one of his videos dancing. And then, World of Dance pala siya. Yeah. And then I saw his rehears- rehearsal videos and I was like, oh my God. Paano ko hahabulin to when I go when I go inside the camp and train parang I was uh, really nervous kasi inexpect ko everyone was like that and totoo nga po all of them worked so good po and yeah. yun mo mas dalo po akong kinaban nung first day ko po talaga and I was looking for them ah siya pa rin ah siya pa rin ah siya pa rin ah. me too I got intimidated po kasi pagpasok ko lahat sila mga 10,000 plus followers na kami ni Miki pagpasok tayo mga 1 <laughs> Okay. Pero, matata- uh, sa mataas na yung... Oh, yes. Oo, pa, natakot din po pala ako kay Nate. Halimaw po sumayo. <laughs> Kinukuha ko pa lang po yung step kabisado niya. 
Paano kaya ako? <laughs> Oh, I'll add an impression si Kenneth. Uh, Kung dami yung impression. Kaya pa fan talaga siya. The way he is. Mm. Yeah. Pilipino, Pilipino. Galing natin ito. Pilipino, Pilipino. Galing natin ito. Pilipino, Pilipino. Galing natin ito. Grabe eh. Oh. Ah, grabe naman. Tinan mo naman si Nita Arpa. Oo. Oh, oh. okay. Diba? Ang kita tayo natin si Arpa ang kabila. True. Oh. Ah, so At this in Mickey no no una akala na rin para kay Rey Mira. Oh, oh. Pero ma ano din siya muna na ingit din siya. Oh. You know. So, kaya lang ako tulong talaga yung mga hmm. gantong guy din, no? Tapos parang majority para tama naman tayo ng mga parang first impression natin sa kanila guys. True. Para ano nga ba? Oh, si Jello. Si Jello talaga. Parang puti rin naman siya sa'yo. Parang clean boy siya. Oo, oh, oh, gano'n. Siya, At saka parang, ano um, siya? Ano ba? Ang karisma ng mukha niya. Oo, ah, ah, isa din niya. Kuha talaga siya ng pansin. True. Yes. Saan so, i-break nila yung mga habas ng buhok nila? <laughs> Totoo. Oo, oh, oh. tsaka better outfits. Outfits. Yun. Panag the life. Stylish. I mean, gets ko na ito, na nakita ko yung, yung parang, pa sayo nila sa huli. Mm-hmm. Kasi parang Philippine flag, diba? Kaya siguro sa The Light, ganun yung ano nga, red, blue, Uh-oh. yellow. Kaya lang sabi ko, I mean, <laughs> you know, something better. May ibang better. style naman na oh, pwedeng gamitan na ganito. Oo, na pwedeng ano yung color. color. Philippine flag. Yeah. But anyways, if you like this video, please do like. Subscribe. And comment down below your suggestions. Yes, also please follow us on our social media so we have Twitter. And Instagram and subscribe to our Patreon. Yes, so that's it for today. See you in our next video. Bye. Bye.